RMN Manila Extra Large Sa balita at komentaryo Extra Large Sa tugtugan At Extra Large Sa serbisyo publiko Mula sa RMN News Nationwide Ito ang Sound of the Nation Mga balita sa nasyon at sa iyong reyon Marinig mo na ngayon Ito ang bagong tunog ng pagbabalita, Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, pananghalian po ng Webes. Mga kasama, yung mga radyo man ako si Buddy Oberas. November 23, 2017 at ako naman po ang inyong radyo man, Rod Marcelino. Live via satellite, RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Live Nationwide, kasama lahat ng RMN Stations. Kasama lahat ng radyo man sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo makasama sa WRMN, New York, USA. At sa Facebook. Happy yun lang po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Nagbitiw na sa pwesto si Department of Transportation under the Secretary for Rails, Cesar Chavez. Ayon kay Chavez, irrevocable ang inihay niyang resignation bilang delikadesa. Dahil na rin sa managdang aberya sa MRT3. Dear Mr. President, this is to tender my irrevocable resignation from my position as Undersecretary of the Department of Transportation effective immediately. I hope the President understands that in the light of recent events involving the MRT3 system, simple sense of delicadeza, which I have adhered to throughout my professional life, gives me no choice but to resign from my said position. Sinabi ni Chavez na nais po niyang bigyan ng pagkakataon ang Pangulong Rodrigo Duterte at si DOTR Secretary Arthur Tugade na makahanap na mas kwalipikado para gampanan ang kanyang tungkulin. Humingi rin si Chavez ng pamanhin sa publiko at nagpasalamat sa Pangulo. Sa malakanyang briefing, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi pa nila opisyal na natatanggap ang uh, resignation ni Chavez. As of 11.32, we have not officially received any word about the reported resignation of um, Department of Transportation under Secretary Cesar Chavez. And therefore, I still cannot comment on this uh, reported resignation. Sina DOTR Yusek uh, Chavez at Spokesman Roque sa RMN. Mga senador naman umapela po kay Pangulong Duterte na pumiling magaling at karapat-dapat na kapalit ni Yusek Al Chavez. Ang kasama mo sa balita, Rajuman Grace Mariano. Ayang sina Senators Grace Poe, Wayne Yachalian at J.V. Ejercito, Dr. Secretary Cesar Chavez na nagbitiw na nga ngayon sa Department of Transportation. Giit ng mga senador, alam na ni Chavez ang lahat ng problema sa Metro Rail Transit o MRT at meron na itong nailatag ng mga hakbang para marisulba ang nabanggit na suliranin. Kaugnay nito, mapilan sa Senator po kay Pangulong Rodrigo Duterte na pumili ng magaling at karapat dapat na kapalit ni Chavez na kayang magbigay solusyon sa problema sa operasyon ng MRT at matiyak ang kaligtasan ng mga pas- sa hero nito. Tayo naman ni Senator Win sa DOTR humanap ng magaling na community communicator na magpapaliwanag sa publiko ukol sa mga hakbang at plano ng gobyerno hindi lamang sa mga problema sa MRT kundi pati na rin sa masikip na daloy ng trapiko. Sabi naman ni Senator Ehrs ito inaasahan na niyang makakaroon ng dagdag na problema sa MRT dahil yung ipapalit kay Chavez ay siguradong back to zero at kailangan pa niyang pag-aralang mabuti kung ano ba talaga ang problema sa MRT at kung ano ang dapat nitong solusyon. Kasama mo sa Senado, Radyo Man Grace Mariano ng DSEC Sal 558, Patak, Arimel. Pagbibitiw po ni Chavez sa DOTR, malaking kawalan ay naman sa grupong bayan. Para sa detalye si Radyo Man Angel Ronquillo. Itinuturing na isang malaking kawalan ang pagbibitiw ng transportation under Secretary for Railway Cesar Chavez. Ito ang reaksyon ng grupong bago alian sa makabayan makara maghahain ng irrevocable resignation kanina. Si Yusek Chavez sa kabila na rin ang kaliwat ka na beriyat problema na nararanasan halos araw-araw ng MRT. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, nagulat sila sa resignation ni Chavez dahil consistent ani ito sa pag-expose o paglantad ng mga anomalya sa mga nakalipas sa trata ng pamunuan ng MRT at ng DOTC. Nalulungkot din anya sila sa pagbibitiw ni Chavez dahil kaisa ito para mapagandang serbisyo ng MRT na tinatangkilik ng daang libo nating mga kababayan bawat araw. Pero malaking tanong ngayon para kay Reyes kung bakit ito nagbitiw. Tantyan nito, posibleng indikasyon ng konflikt o alitan 
sa loob ng Departamento ang tunay na rason kung bakit nagbitiw ang nasabing opisyal. Kasama mo sa southern part ng Metro Manila, Radyo Man Angel, Ward Kilio na DZXL558, Tatak, Armen. At uh, presidential spokesman Harry Roque sumakay po ng MRT at LRT. Ang mga commuters, tinawag na pakyut ang uh, MRT experience daw po ng opisyal. Ang kasama po sa balita, Radyo Man Mike Goyagon. Tapu, gilanong pala, ito ang patuyang nasa binigin ng Teresa Estabillo, isa sa mga pasahero ng MRT, sa VIP experience ni Presidential Spokesman Harry Roque sa kanyang pagsagay kaninang alas 9.20 na umaga sa MRT3. Sa halip kasi ng normal ride experience, hindi pa rin naiwasan na mabigyan ito ng special treatment ng pamunuan ng MRT at LRT. Binantayan ng mga gwardiya at ilang opisyal ng MRT at LRT si Roque habang nakasakay ng tren at ginag-guide pa papunta sa bagon na kanyang sasakyan. Hindi pa rin, hindi na rin nagpasakay ang mga gwardiya ng LRT at MRT ng iba pang mga pasahero sa bahagi ng bagon kung saan nakasakay ang kalihin. Pagsapit din sa MRT tapay, hindi naman nagumanan ang tiket ng kalihin sa kanyang paglabas. Pero sa kabuhan ay wala naman daw naging aberya. Ayon kay Estabilio, kahit man naman sana naranasan ni Roque na pumila ng matagalan habang nakatayo ng napakatagal at sa gitna pa ng napakainit na sikat ng araw. Anya, napakadaling sumampa sa bagon pero mapapamura ka naman sa haba ng oras ng pagpila at ito ang hindi naranasan ni Roque. Kung ito muna ang naramdaman ni Roque, ito ang tunay na diwan ng pakikipagkaisa sa lahat ng mga commuters na araw-araw na dumaraan sa iba't ibang uri ng paghihirap. Ay naman kay Liza Sumpan, kung totoong may appointment pala si Roque, hindi na lang sana siya nagmayabang na sasakay ng MRT kuno. Malinaw para sa kanila na nagpa-cute lamang pala si Roque kanina umaga. Kasama mo sa Quezon City, Radyo Man, may guyawi ng DZXL558, Patak, RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa panig po ni Presidential Spokesman Harry Roque sa briefing sa Malacanang, hindi na raw niya yan papatuloy ng mga patikos sa kanya. Sanay na siya sa batikos. Ikinatuwa ng Philippine Drug Enforcement Agency mga kasama, ang desisyon ng Paolo Rodrigo Duterte ibalik sa frontline of war on drugs ang Philippine National Police. Ayon kay PD Director General Aaron Aquino, Pumipala rin talaga sila na may balik sa PNP. Ang drug war ng pamahalaan dahil na rin sa kakulangan ng pondo, kagamitan at sa katauhan. Sabi pa ni Aquino, mas magiging madali po ang pagsugpo sa problema sa illegal na droga kung lahat ay magtutulungan. Sa kabila naman ng mga kakulangan, binida niya na nakapagsagawa sila ng isang libo, tatlong daan, apat na po tatlong anti-drug operation at nakasabat ng 53 million pesos na nagan illegal na droga sa loob lamang ng isang buwan. Sa interview ng RMN, sinabi ni PNP spokesman Junaldo Carlos na handa pa rin silang suportahan ang PIDEA sa War on Drugs. Kami naman po ay sumusunod doon sa karekiba ng Pangulo and uh, the role is given back to us to support again the PIDEA in the town campaign and ready naman po tayo. Sa press briefing pa rin sa Malanyang, sabi ni spokesman Harry Roque, hindi lamang gustong uh, lumala ang problema. Kaya ibinalik na sa PNP ang kampanya kontra ilegal na droga. The President has acknowledged that the PNP is not a perfect organization. He has said that he will clean up the ranks of the PNP. He has said that he will prosecute uh, policemen who may be guilty of um, murder, as in the case of Kian. But he has also said that, by and large, not everyone in the PNP is corrupt. And therefore, he still believes in the institution. Kapon po, unang inanunsyo ng Pangulo na binabalik na niya sa PNP ang kampanya kontra droga. Ang pagkakaroon naman ng pananagutan ang pinakamainam na paraan para maproteksyonan ang karapatang pantao. Ito ang giniit ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pagdalo sa Integrated Bar of the Philippines Human Rights Convention sa Bonifacio Global City sa Taguig. Inamon din ng puno maestrado ang grupo ng mga abogado na kalampagin ang PNP at iba pang ahensya ng gobyerno para mapanagod ang mga nasa likod ng krimen at paglabag sa human rights. Fourth, civil society and the bar, and that is you, must exert pressure on the institutions of accountability and the justice agencies to ensure that impunity ends. Accountability is consistently exacted, the rule of law is stabilized, and of course, resultantly, that human rights are protected. 
Si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Serreno. Suportado po ng Department of National Defense ang desisyon ng Paulo Rodrigo Duterte na tuloy ng kansilahin ang usapang pangkapaypaan sa CPPNPA. Ayon kay spokesman Arsenio Andulong, napuno na raw ang Pangulong Duterte sa pagpapatuloy ng pag-atake ng mga rebelde sa kabila ng peace talks. Magpapatuloy ang mga operasyon ng DND at Armed Forces of the Philippines para harangin pa rin ang pag-atake ng komunistang grupo. Gunsod dyan, hinikahit ang opisyal ang NPA na sumuko na sa gobyerno. MN News, the sound of the nation. Report! Dalawang commander naman ng CPPNPA NTF sumuko po sa militar sa Davao del Norte at Compostela Valley Province. Ang kasama po sa balita, Radyo Manmula RMN Davao, Joel Vira. Nagbalik loob sa gobyerno ang apat na kasapi ng CPPNPN TF na kinabibilangan ng dalawang commander ng milisya ng bayan sa lalawigan ng Davao del Norte at Kumbal. Kinikilala ang mga sumuko sa 60 IP na sina Commander Gimo sa ilalim ni Front 34 Commander Maximo Catarata at bitbit niya ang dalawang landmines at M16 rifle. Sumuko din si Alias Alan kasama ang kanyang AK-47 at mga bala na isang linggo pa naging kasapi. Dala din ni Commander Chico ang M16 na may M203 launcher grenade. Nang sumuko ito, siya ay nasa ilalim ni Front 33 Commander Danny Pastor at isang alias Karil sa bayan ng Laakumbal Province. Ayon sa apat ay pawang pagod at sawa na sila sa kakatakbo sa bundok dahil sa walang humpay na military operation dahilan sa kanilang pagsuko. Sinabi ni 60 IB Civil Military Operation Officer 2nd Lieutenant Amadio Celestial na ang pagsuko ng apat dahil ito sa epektibong implementasyon ng Community Support Program gam sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Kumbal Province. Sa ngayon, pinasok na ang mga surrender sa Comprehensive Local Integration Program para makakuha sila ng financial assistance at iba pang tulong mula sa gobyerno. Kauban mo sa RMN Davao. Radyo Man Joel Viray, Tatag RMN. Ambos sa uh, si Balong PNP Santike namin po ng NPA para sa detalye si Marjorie Herbo ng RMN Iloilo. Apat ang sugatan sa hari ng Sibalong Municipal Police Station na matapos inatake at pinagbabaril ng mga pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army kahapon sa probinsya ng Antique. Ang mga pulis ay kinilalang sina PO3 Gabi Orantes, PO3 Salvador Cordero, PO3 Michael Alejo at PO1 Jonard Laguna. Nagtamo ng sugat sa kamay si Cordero at Alejo. Tama naman sa tiyan ang natamo ni Orantes habang sugat naman sa katawan. Ang natamo ni Laguna at dinala sa ospital para magamot. Ayon naman sa Police Regional Office 6 na pasado alas 9 kahapon ng umaga na magsagawa ng patrolya ang Sibalo Municipal Police Station sa pumumuno ni SPO ko Ricky Ensena kasama ang labing dalawa nitong kapulisan. Napagkaalaman na re-responde sana ang Sibalo Municipal Police Station na sa kaisa Hilux Patrol Car dahil may report ng harassment sa detachment ng mga kapgu sa barangay Bulalakaw, Sibalo Mantike ngunit sila ay pinaputukan habang sila ay papunta sa area at pinasabugan pa ng isang improvised explosive device o IED. Sa Facebook post naman ng Coronation Chiva ina namin ng New People's Army sa ilalim ng Coronasyon Chiba Waling Waling Command ang harassment sa detachment na Kapgu at pag-atake sa patrol car ng PNP kung saan sinabi nila na gumamit sila ng improvised explosive device para pasabugin ang dalawang sasakyan ng mga pulis. Kasama mo sa Aremen Iliilo, Radyo Man, Marjorie Herbot, Tatak Aremen. Ilang pamilya na mga biktima po na maging dinang massacre ay pag-uusap daw kay Paulo Duterte. Sa detalye si Radyo Man, Deo de Guzman. Ilaharap kay Pangulong Rodrigo Duterte mamayang hapon ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque ang ilang pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Ngayong araw kasi ang ikawalong anibersaryo ng malagim na krimen kung saan limang uh, pot ang napatay at kabilang na dito ang patlong pot patlong mamamahayag. Sinabi ni Roque mamayang alas 4 ng hapon ay makakaupo ni Pangulong Duterte sa kauna-unahang pagkakataon ang ilang membro ng labing anim na pamilya ng mga napatay sa karumaltimon na krimen. Matatandaan na si Roque ay tumayo din bilang abogado ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Sinabi naman ng isa sa mga miyembro ng pamilya ng biktima na umaasa sila na sa loob ng Duterte administration ay makakamit nila ang hustisya. Kasama mo sa kalasyo naman ang kanyang. Radyo Mandeo de Guzman ng DGXL 558 sa TAC-RMN. RMN News. Sports News. Dahil sa pagdala sa kanilang mga kupunan, mga kasama sa titulo sa nakalipas na season, abay ilyamado sa karera para sa Coach of the Year Award ng PBA Press Corps sina Leo Austria at Tim Cohn. Balita sa Ibayong Dagat. 
Abangan kung sino mananalo ha na Coach of the Year sa November 30. Binawaltahan po ng North Korea, Amerika matapos sila ibalik sa listahan ng mga bansang sumusuporta sa terorismo. Ayon sa North Korean Foreign Ministry, may tutuloy itong serious provocation ng Amerika. Mga taga-Rojas! Susunod na ngayong panahalian ang programang targetan na sa Udo. Sama si Rajman Joven Anisco sa DYBR. RMN Rojas. Sama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita ang inyong mga Rajman. Ako po si Badi Obera. At Rajman Rod Marcelino at ito ang RMN News Nationwide. The, the sound, sound of the, the nation. nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. Oras! Ay, mantagin ninyo.